Abdülkadir Selvi, mecliste yeni ittifak doğuyor. Seçimlerde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı yarıştı. Sonuçta Cumhur İttifakı hem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı, hem mecliste çoğunluğu elde etti. Seçimden sonra Millet İttifakı birbirine düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la hem partisi CHP'den hem de Millet İttifakı ortaklarından gizli bir şekilde protokol imzaladığı ortaya çıktı. Deva, Gelecek, DP ve Saadet Partisi'ne verilen 39 milletvekilliği CHP'de kıyametin kopmasına neden oldu. Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamolluoğlu ise CHP'lilerin tüylerini diken diken eden açıklamalar yaptılar. CHP seçmenini hakaret ettiler. Kimi en son tercihim seçime CHP listelerinden girmekte dedi. Meral Akşener, CHP'den 15 milletvekilli istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır diye konuştu. Temel Karamolluoğlu, CHP'nin aldığı %25 oyun en az %7 ya da 8'i CHP dışından gelmiştir çıkışını yaptı. Ali Babacan ise CHP kendi başına seçime girse kazanması mümkün mü ya? Siz hayal mi görüyorsunuz diye konuştu. Hem CHP listelerinden seçilip meclise girdiler hem de CHP yapmadık hakaret bırakmadılar. Yakında alacaklıyız diye CHP'ye icra gönderirlerse şaşırmam. Seçimden önce 72 kez bir araya gelip birbirlerinin kolunu kaldırıp ortak mitingler düzenleyen altılı masa ortakları seçimden sonra birbirlerini suçlama yarışına girdiler. Böylece Millet İttifakı paramparça oldu. Peki bütün bu yaşananlardan sonra altılı masa yerel seçimlerde bir araya gelip ittifak yapabilecek mi? Tabanda yaptıkları ittifak tabanda karşılık bulacak mı? İzleyip göreceğiz. Başörtüsü ittifakı. Ama ben bugün başka bir ittifaktan söz edeceğim. Bu ittifak ne milletvekilliği pazarlığına dayanıyor ne de belediye başkanlığı hesabına. Bu ittifakın adı Başörtüsü İttifakı. Meclis açılınca AK Parti ve MHP başörtüsüne anayasal güvence getiren ve aileyle ilgili düzenleme yapan anayasa değişikliğini meclise sunacak. Referandumlu mu, referandumsuz mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinin yerel seçimlerden önce meclisten geçmesini istiyor. Anayasa değişikliği 360'ın üzerinde bir sayıyla geçerse referanduma gidecek. Eğer 400'ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse referanduma gerek kalmayacak. Başörtüsü düzenlemesini Kılıçdaroğlu gündeme getirmiş. CHP meclise bir kanun sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da el yükseltip anayasa değişikliği için harekete geçmişti. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine CHP'nin destek vermesi beklenmiyor. Yeşil Sol Parti ve tipin de hayır oyu kullanması bekleniyor. Evet diyeceklerinin oranı. Ancak AK Parti, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti ve DSP firesiz oy verdikleri takdirde 401'e ulaşıyor. Böylece anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden meclisten geçmesi imkanı doğuyor. Ama referandum aralığında geçerse o zaman millete gidilir. Söz konusu başörtüsü olunca muhafazakar tabanda güçlü bir ittifak sağlanır. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği siyaseti yeniden şekillendirecek. Belki ileriye dönük yeni ittifakların temelini atacak. Merkez sağ kökenli partiler ile AK Parti arasında temas kurulması imkanı doğuracak. Bu aynı zamanda CHP ile HDP'nin baş başa kalması anlamına gelecek. Bu gelişme meclise başörtüsü ittifakının kurulmasını sağlayacak. Emekliler heyecanlandı. Memurlarla ilgili toplu sözleşmede yarın kritik bir döneme yaşanacak. Çalışma Bakanlığı revize teklifini sunacak. Hizmet kollarında önemli oranda uzlaşma görülüyor. Ama Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın kucaklayıcı dili ve memur senin gayretlerine rağmen 2024 ve 2025 yılı memur maaş zammı hakeme gidebilir. Emeklilerden duygusal kopuş. Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta emeklilerle ilgili. Emeklilere yapılan zammın yetersiz olduğunu Yılbaşı beklenmeden emeklilerin maaşlarında artış yapılması gerektiğini savunuyorum. Çünkü emekliler çok zor geçiniyorlar. Ayrıca emeklilere yapılan zammın düşük kalması nedeniyle bir duygusal kopuş yaşanıyor. Allah'tan ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında. Yeniden umutlandılar. Erdoğan Macaristan gezisi dönüşünde emeklilerle ilgili de ayrıca bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi Olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız dedi. Erdoğan'ın sözü senettir. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması emeklilerin yeniden umutlanmasına yol açtı. 
CHP'de ilçe kongrelerini kim kazanıyordu? Hafta sonu İstanbul'un 10 ilçesinde CHP'nin kongresi vardı. Ekrem İmamoğlu'nun en iddialı olduğu şehir olması nedeniyle özellikle İstanbul'daki seçimlerle ilgileniyorum. İmamoğlu 10 ilçeden ancak ikisinde kazandı. Arnavutköy ve Esenler'i kastediyorum. Esenler'deki durum biraz karışık ama 8 ilçede Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isimler ipi gösterdi. 10 ilçenin 8'ini genel merkez yanları kazandı. Bu arada ilçe kongrelerinde Erdoğan toprağın da önemli bir güç kazandığı gözleniyor. Erdoğan toprak Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyor ama İstanbul'daki gücü Erdoğan toprağa vazgeçilmez adam yapmaya yetiyor. İmamoğlu İstanbul'u kazanamadı. İlçe kongresini dahi kazanamayan İmamoğlu CHP'ye nasıl genel başkan olacak? Zaten Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanlığına aday değil. O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına talip diyebilirsiniz. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol, CHP'de bir mücadeleye gir ama kendi evinde hezimete uğra. İstanbul ve Ankara Büyük Kurultay'a en çok delege gönderen iki il. Ankara'da değişimciler sadece bir ilçeyi kazandılar. Kılıçdaroğlu kazanacak. Siyaset iddia işidir. Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi olarak gösterilen Özgür Özel ise hiçbir karşılık göremedi. Değişim lidersiz olmaz. Lidersiz değişim talebi başarıya ulaşmaz. Görünen o ki içlerinden bir lider adayı çıkaramayan değişimciler kaybedecek. Yine Kılıçdaroğlu kazanacak.